Mit Hilfe des Connection-Objekts kann man sich zum Beispiel darüber informieren, in welcher Datenbank man gerade drin ist. Das heißt eben, ein Programm kann damit feststellen, aha, wo laufe ich denn, welche Rahmenbedingungen gibt es. Das sehen wir hier dran, dass wir hier das Connection-Objekt haben und es gibt eine Methode GetMetadata, mit der man ein Database-Metadata-Objekt bekommt. Natürlich ist das hier auch wieder ein Interface, aber das muss uns eigentlich nicht interessieren. Ich habe hier auf dieser Folie ganz einfach mal ein paar Beispielsachen ausgegeben, die vielleicht interessant sein können für eine Datenbank. Das sehen Sie hier dran, so Get Database Product Name. Hier unten sind auch die Ausgaben. Ich habe das mal für eine nicht ganz frische Derby-Version und für eine uralte Oracle-Version ausgegeben. Kann man mal vergleichen. Da sieht man eben, dass der Product Name ordentlich ausgegeben wird. Database Major Version, Minor Version, da kann man sich genau die Nummer angucken, die dann ja jeweils drin steckt. Ist also auch okay. Dann, interessante Frage, werden Transaktionen unterstützt? Sollte eigentlich immer der Fall sein. Es gibt aber Systeme, wo es nicht unterstützt wird. Meist dienen auch nicht vollständig alle Datenbankfunktionalität realisieren. Echte Datenbanken sollten hier mal einen Trug zurückgeben. Machen die beiden hier unten auch. Dann Stores Mixed Case Identifiers. Hier schon mal die Übersetzung. Beachtet groß Kleinschrift. Die Antwort ist, für Derby haben wir schon gelernt, wenn wir Select groß oder klein schreiben, ist es egal. Wenn wir Tabellennamen oder Spaltennamen groß oder klein schreiben, ist es egal. Und genau das ist das False, was hier steht. Und wir sehen, Oracle verhält sich da genauso. Dann, ja historisch drin, weil es nicht in allen Datenbanken realisiert wurde, Supports Union, also wird die Vereinigung realisiert. Antwort Ja und Ja. Und wir werden später nochmal über das Thema Prozeduren in der Datenbank reden. Da gibt es eben hier Namensregeln, wie lang sie maximal sein können. Da hat Derby eben 128 Zeichen. Bei Oracle muss man da ein bisschen aufpassen. Jedenfalls in dieser älteren Version mit den 30 Zeichen, die hier angegeben werden. Aber wir können uns damit also in Anführungsstrichen in der Datenbank im Wesentlichen dann heimisch fühlen. Das sind so die ersten Schritte, die man da machen kann. Der nächste Schritt ist, wir wollen eine Anfrage ausführen. Dazu brauchen wir zunächst erstmal ein Statement-Objekt. Das kriegen wir direkt von unserer Connection gegeben. Mit Create Statement haben wir dieses Statement-Objekt, mit dem wir dann unsere eigentliche Anfrage dann ausführen können. Die wird immer bestehend aus einer Connection erzeugt dann in der Sache, die wir dort haben und kann dann eben genutzt werden, um Anfragen auszuführen. Man kann mehrere Statement-Objekte sich holen. Die nutzen dann genau die gleiche Datenbank-Connection, konkurrieren dann natürlich auch und laufen dann nebeneinander her, in Anführungsstrichen. Und wenn man dann ein verteiltes Programm hat, kann das durchaus spannend werden dann, wie die Sachen synchronisiert werden. Darüber, darum kann sich natürlich auch die Datenbank kümmern, muss man aber dann im Hinterkopf behalten. Ja, sehen wir uns mal die einfachste Variante an, die es so gibt. Das sehen wir hier dran. Auf dem Statement-Objekt gibt es eine Methode, die heißt einfach Execute Query. Die ist genau für Anfragen da. Sehen wir hier mal drin, Select Stern vom Kunde. Man muss wohl dann eine, eine Tabelle Kunde geben die man damit eben nutzen kann. Sie sehen an, das Result-Set kriegen wir dann hier. Wir werden gleich sehen, ist eine Referenz auf einen Iterator, den man dort hat, den man da nutzen kann. Und wir sehen dran, aha, diese Result-Sets generell, was Sie mit der Datenbank nutzen, sollte man auch wieder schließen. Dann kann eben sauber aufgeräumt werden. Dann hat man da keine Speicherleichen, die dann gegebenenfalls da entstehen können. Java alleine kann die nicht vollständig verwalten, weil das halt auch noch Informationen der Datenbank sind. Und das ist eben nicht ausschließlich in der Virtual Machine alles drin. Von den Execute-Methoden gibt es einige Varianten. Zum Beispiel gibt es auch ein Execute-Update. Und wenn Sie dann hier ein Insert-Update oder Delete-Befehl loslassen wollen, ist das genau die richtige Basis dazu. Sie sehen, hier wird ganz brav ein String übergeben. Der wird dann ausgeführt. Und es wird nicht nur gesagt, um, also es gibt eine Exception, wenn es nicht läuft, sondern es gibt auch ein Ergebnis, wenn es positiv läuft. Das hier ist die Zahl der Zeilen, die betroffen sind. Also beim Delete. Wie viele Zeilen sind gelöscht worden beim Update? Wie viele Zeilen sind verändert worden? Das heißt, man kann daraus auch ablesen, was da so insgesamt passiert ist. Bereits hier vermerkt, Sie sehen, die SQL-Anfragen stehen hier als brave Strings drin. Genau wie wir sie so im Kopf haben, kann man sie dann hier auch hineintippern und dann zusammenbauen als String. Das ist schon mal praktisch, aber natürlich auch nicht ungefährlich. Können wir kurz selbst überlegen, was ein bisschen kritisch mit diesen Strings hier ist. Ja, die Standardantwort ist, Strings können Tippfehler enthalten. Das heißt, es wird erst zur Laufzeit erkannt, ob da irgendeine Macke drin ist. Wenn Sie Select einfach einen Buchstaben vergessen, wird der Java-Compiler sicherlich nicht rummeckern. Der sagt, da ist ein String, der erwartet wird, sieht genau wie ein String aus. 
Also muss man hier aufpassen damit und das würde dann eben erst zur Laufzeit erkannt werden, dass hier irgendein Tippfehler drin ist oder dass eine Tabelle nicht existiert oder ähnliches dann. Es gibt noch Varianten, wie man solche Befehle zusammenbauen kann, aber das gängigste Interface, was wir kennenlernen werden, ist einfach die Möglichkeit, hier stringbasiert zu arbeiten. Es gibt da noch kleinere Tricks, da kommen wir gleich auch noch drauf, aber im Wesentlichen sind genau die Strings die Sachen, die dann da so hinterstehen. Ja, dann lassen Sie uns mal eine Anfrage ausführen und sehen, was dabei passiert. Und gucken uns das an. Also wir machen Execute Query, Select Stern vom Continent. Jo, wir sind wieder bei Mondial. Kriegen ein Result Set zurück. Die Informationen im Result Set selber sind zwar die fachlichen Inhalte drin, aber keine so Meta-Informationen. Insbesondere können Sie beim Result Set nicht direkt fragen, hey, wie viele Spalten hast du denn im Ergebnis jetzt drin, was bei Select Sternchen hier durchaus offen ist, da wissen wir es nicht. Dazu gibt es aber wieder ähnlich wie bei Datenbanken die Idee, dass man sich ein Metadata-Objekt holt, jetzt aber natürlich Result Set Metadata. Da kriegt man dann diverse interessante Informationen raus über das Result Set. Und die wichtigste, die man häufiger brauchen kann, ist der Get Column Count. Wie viele Spalten habe ich denn? Und diese Spaltenanzahl steht jetzt hier ganz brav dann in dieser Variablen drin, die wir hier haben. Ja, und dann will ich hier ganz einfach mal eine Ausgabe machen, wobei ich hier bei dieser Ausgabe jetzt erstmal nur mir angucken möchte, was ist das, sind das eigentlich für Spalten? Ich möchte noch ein bisschen mit diesem Result Set Metadata Ding arbeiten. Deswegen habe ich hier eine Schleife von 1 bis Spalten, I++. Und dann gebe ich hier ganz einfach mal auf Iter Name, das ist erstmal nur ein String, den wir hier ausgeben. Und dann get Column Name, wie heißt die Spalte denn? Und dann kann ich hier was weiteres ausgeben, den Typen get Column Type Name. Aha, okay, welchen Typen hat diese Spalte innerhalb der Datenbank? Und dann der Java Typ, welchen Typen nutze ich jetzt eigentlich aktuell, um jetzt damit zu arbeiten? Das können wir uns hier angucken. Die Spalte heißt Name oder Name, hat den Typ Varchar und wird in Java ein String übersetzt. Dann hat eben die Area hier ein Dezimal in diesem Beispiel und der Java-Typ dazu ist Big Dezimal. Das ist schon mal nicht ganz genau der Standard-Integer-Typ oder sowas dann, sondern eine Variante. Das heißt also eine echte Klasse, die dahinter steckt, da muss man gegebenenfalls mit aufpassen. Zweite Sache, die man sich auch überlegen kann, die Java-Typen und die SQL-Typen, die müssen nicht unbedingt zusammenpassen. Zum Beispiel, aha, besteht ein Int immer aus 4 Byte oder sowas dran? Oder was machen wir eigentlich dann mit den verschiedenen anderen Varianten, die es dann noch so gibt? Dann eben, unsigned haben wir jetzt hier zum Glück mal nicht, aber wenn wir solche Typen dann hätten, wie könnte man denn da zusammenarbeiten? Also für professionelle Arbeiten ist es immer wieder interessant klarzustellen, passen die Typen wirklich zusammen, der SQL-Typ und der Java-Typ? In den einfachen Standardvarianten, zum Beispiel Varsha als String, oder wir werden auch sehen, dass die Zahlen automatisch konvertiert werden, zum Beispiel in Integer rein. Ich muss also nicht mit Big Dezimal arbeiten. Das werden wir gleich noch kennenlernen. Ähm, ist das unproblematisch. Trotzdem ist es immer gut, über den Hintergrund zu, ähm, im Hinterkopf zu haben, dass diese Typanpassung dort gemacht werden muss. Eine Sache haben Sie sicherlich gerade noch mitbekommen und schon gewartet, dass ich das erzähle. Die Schleife hier beginnt mit i gleich 1, nicht i gleich 0. Das ist historisch und alle Datenbanker sind glücklich, dass die Welt mit 1 anfängt zu zählen. Also der normale Informatiker beginnt mit 0. Wenn Sie irgendwelche Listen und sowas angucken, beginnt das immer mit Get 0 für das erste Element und ein Array mit dem 0. Element. So ist es nicht bei den Datenbankern. Feld 0 kann man teilweise noch irgendwelche Elemente da verstecken, aber alle fachlichen Informationen, auch wenn wir später auf irgendwelche Spalten zugreifen, beginnt mit der Nummer 1. Das heißt also, die erste Spalte, die ausgegeben wird, hat auch die Nummer 1, nicht die Nummer 0. Das sollte man bitte immer im Hinterkopf behalten. Ist eigentlich ganz nett, aber ist eben ein ganz bisschen anders, wie es sonst so in der Java-Welt ist. Das heißt, da muss man ein bisschen mit aufpassen. Ja, nachdem wir jetzt schon mal geguckt haben, wie das mit diesen Result Set Metadata ist, wäre es ja eigentlich auch ganz schön, wenn wir mal die eigentlichen Ergebnisse unserer Anfrage, die ja in unserem Result Set RS drinstecken, auch noch mal angucken können. Das sehen wir uns gleich mal etwas genauer an. Das heißt, das hier ist noch mal die Anfrage und wir kriegen eben dieses Result Set raus. Das, was rauskommt, ist im Wesentlichen eine Tabelle, auf die ich aber in Anführungsstrichen nur zeilenweise zugreifen darf. Ich habe schon erwähnt, dass es sich um einen Iterator handelt. 
wenn man es ganz genau nimmt, ist dieses Resultset kein Iterator, sondern ein Cursor. Das ist auch ein historischer Datenbankbegriff. Deswegen ist das der, der dort verbreitet ist. Ist aber praktisch extrem verwandt mit dem Iterator. Macht das Gleiche, hat aber von den Methoden her ein bisschen anderes Verhalten. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf und werden sehen, dass das nicht wirklich problematisch ist. Ja, dann gucken wir nochmal drauf, was man damit machen kann. Das Typische ist, Sie können das Ding von vorne nach hinten durchlesen. Kann man da auch irgendwie zurückspringen? Antwort in der Basisversion nicht. Mittlerweile ist es üblich, dass man das auch relativ frei darauf zugreifen kann. Das heißt, hin und her springen dann das, was Sie so im Standard-Iterator eigentlich nicht machen wollen. Ist zum Glück auch seltenst gefordert. Meist ist es so, dass Sie eine Anfrage stellen und dann einfach das Ergebnis von vorne nach hinten durchgehen. So, das ist eben der, wirklich der übliche Ablauf, wie man die Sachen nutzt. Aber es gibt dann noch Varianten dazu, wo man dann kreuz und quer springen kann. Das sehen wir uns gleich nochmal an. Und es gibt dann auch Möglichkeiten, dass ein Result Set sich eventuell sogar verändert. Das wird aber von vielen Datenbanken nebenbei nicht unterstützt. Warum ist das interessant? Ja, überlegen Sie, Sie machen eine Anfrage, Select Stern vom Kunde und beginnen jetzt die Kunden einzulesen. In der Zwischenzeit könnte aber ein Kunde gelöscht werden oder eingefügt oder geändert werden. Sollte das das Result Set mitbekommen, ja oder nein? Und wenn das sehr wichtige Transaktionen sind, die sehr kurz und sehr schnell sind, klassisches Beispiel ist immer so eine Aktienverwaltung, wo man dann so einen Aktienhandel dann steuern möchte, ist schon die Frage, hat sich da jetzt was innerhalb der letzten halben Sekunde oder 30 Millisekunden geändert? Dann könnte das was Spannendes sein, was jetzt hier mit drin steckt. Eine kleine Besonderheit dieser Art des Iterators, also des Cursors, ist es, dass am Anfang der Referenz initial vor der ersten Tabellenzeile steht, also nicht auf dem ersten Ergebnis. Um da hinzukommen, muss man garantiert einmal rs.next machen, was eben dann die Positionierung auf der nächsten Zeile macht. rs.next ist nebenbei auch dafür da, um zu prüfen, ob es überhaupt ein Ergebnis gibt. Wenn man da eben keine, auf keine Ergebniszeile mehr kommt, also sprich, wir sind hinter der letzten Zeile, ähm, gibt das Ding ganz einfach vorwärts zurück. Das ist relativ praktisch, da muss man da nicht irgendwie mit Hess, Next und Next arbeiten, sondern Next macht das schon automatisch, prüft die Sachen. Gibt nebenbei auch keinen Fehler, wenn Sie mehrfach Next machen und das versuchen da weiterzugehen. Wenn es keine neue Zeile gibt, wird einfach vorwärts als Ergebnis zurückgegeben. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen gucken, was wir da genauer rausrechnen können. Also die Spaltenmethoden, Spaltenwerte, Entschuldigung, werden ganz einfach mit Get-Methoden rausgelesen. Diese Get-Methoden haben hier die Variante, dass XXX, naja, wird ersetzt durch den Datentypen, den Sie haben wollen. Wir hatten gerade schon gesehen, da stand irgend sowas drin, so mit Big Dezimal und ähnlichen Sachen. Wir können da aber auch ganz normale Typen uns erhoffen, erwarten, wie zum Beispiel Integer oder String. Sollte es da Probleme geben, wird es eine Exception geben, sonst wird automatisch konvertiert. Wir können die Daten dann herauslesen. Das heißt also, der Treiber konvertiert die Daten, falls möglich. Jetzt dringend geht bei normalen, einfachen Datensätzen immer, wenn Sie irgendwelche Large Objects da haben, also Character Large Objects oder Binary Large Objects, muss man die allerdings einlesen mit einem Stream. Das werden wir hier uns dann nicht angucken. Aber eben so die Sachen, die wir zum Beispiel Mondial alles einlesen, Sie können alles, auch Zahlenwerte mit String einlesen. Das gut oder schlecht ist, werden wir gleich nochmal drüber nachdenken, aber ist eine Möglichkeit. Beim Einlesen gibt es noch zwei Varianten. Einmal, Sie kennen den Spaltennamen. Wir wissen nebenbei, bei Derby ist es egal, ob groß oder klein geschrieben. Dann kann man eben mit get int, int und dem Spaltennamen genau den Wert aus der Spalte herauslesen. Ähm, wissen Sie, welche Nummer die Spalte hat? Nochmal nummeriert 1, 2, 3, 4, 5 und sowas dann. Kann man auch direkt die Zahl angeben. Das heißt eben, wenn Sie wissen, dass das hier genau der Wert sein soll. Falls Sie den Wert auch berechnen wollen, kann man es auch machen. Es gibt noch eine Methode Find Column, die auch auf dem Result Set dann geht. Und da geben Sie den Column Namen rüber, eben hier zum Beispiel Kundennummer und würden dann wahrscheinlich die 4 vielleicht rauskriegen, wenn das hier die gleiche Spalte sein soll. Damit hat man dann auch sichergestellt, dass man im Wesentlichen ja, immer auf die richtigen Spalten zugreift und kann das trotzdem flexibel gestalten. Das ist also dann die Möglichkeit, wenn Sie in einer Zeile stehen, also erst Punkt Next hat True gegeben, Werte auslesen wollen. Da wir ja auch schon wissen, wie man rauskriegt, wie viele Spalten insgesamt das Ergebnis hat, können Sie damit auch schon die gesamten Sachen auslesen. Und Achtung, jetzt eben Select Stern 
und alles in eine Tabelle reinklopfen oder in eine Liste mit irgendwelchen Objekten, könnte man damit machen. Das sollte sicherlich nicht das Standardverhalten sein, aber wäre theoretisch denkbar ab jetzt. Ja, ein anderer sehr flexible Möglichkeit, etwas abzufragen, ist GetObject. Liest einen beliebigen SQL-Datentyp ein und man muss gegebenenfalls die Sachen dann irgendwie casten. Das heißt, man muss die Sachen dann umwandeln. Dann ein Punkt, der sehr, sehr wichtig bei der Bearbeitung ist. Gucken wir nochmal ganz kurz zurück. Dieses getInt gibt uns einen Integerwert zurück. Das ist ein kleiner Java-Int. Wir wissen, dass das ein Basistyp ist, keine Klasse. Dann ist natürlich die spannende Frage, was passiert eigentlich, wenn genau dieses, diese Spalte einen Nullwert enthält? Exception? Nein, zum Glück nicht. Es wird ein Default-Wert zurückgegeben. Das heißt, wenn da Null drin steht, wird bei diesem kleinen Int die Zahl 0 zurückgegeben. Bei Strings nebenbei wird dann eben, weil es eine brave Klasse ist, ein Nullwert zurückgegeben. Aber eben, wenn Sie Integer-Werte lesen, in dieser Form kann nur die Zahl 0 zurückgegeben werden. Und wie soll man dann Null und die Zahl 0 unterscheiden? Kann man erstmal nicht. Das bedeutet, in dem Moment, wo Sie die Zahl 0 gelesen haben oder generell, wenn Sie irgendwas gelesen haben, so einen kleinen Int, nutzen Sie die Methode was null. Mit was null kann man auf dem Result-Set fragen, ist der letzte Wert, den du aus der Datenbank gelesen hast, ein Nullwert? Das heißt also, der Result-Set merkt sich natürlich die Daten vor der Konvertierung und damit kann man eben genau gucken, hätte ich jetzt eigentlich einen Nullwert lesen können? Und das kann man damit eben abfragen. Deswegen nochmal, Spalte kann leere Zellen enthalten. Die SQL-Nullwert kennen wir. Und eben bei leerer Zelle liefert getInt die Zahl 0. Und dann muss man eben wirklich prüfen, ob es eine echte 0 war oder was null. Und die Prüfung sollte man nicht vermeiden, sonst würde man irgendwie rauskommen aus der dreiwertigen Logik. Ja, und man kann sich auch relativ schnell überlegen, dass eben die Arbeit mit int, wenn Sie wissen, dass Nullwerte auftreten könnten, nicht das Geschickteste ist. Da sollte man dann doch lieber über Klassen wie Integer nachdenken und mit denen etwas genauer spielen. Ja, gucken wir uns mal an, wie wir zum Beispiel damit Select Stern vom Kontinent unsere Sachen auslesen können. Erste Sache, ich hole mir mal ein Result Set Metadata, ein Metadata Objekt, das genau dann eben meine Eigenschaften des Result Sets beschreibt. Und da kriegen wir, wie bekannt schon, unser Get Column Count her. Wir wissen, wie viele Spalten es sind. Und dann haben wir unseren klassischen Cursor, unseren klassischen Durchlauf. Und der sieht sehr, sehr einfach aus. Es gibt nur die Methode rs.next zum Weiterlaufen. Aber wichtig ist, hiermit wird praktisch ein Schritt weiter gelaufen und der neue Datensatz intern eingelesen, sodass man ihn dann auslesen kann. Und ich muss es mindestens einmal machen. Damit ist auch klar, falls das Ergebnis dieser Anfrage hier oben dann eine leere Tabelle wäre, würde einfach erst Punkt Next False liefern. Und wir würden hier unten sein und es würde dann nur der Zeilenumbruch ausgegeben werden. Und wenn wir Ergebnisse haben, können wir ganz normal durchiterieren. Hier zum Beispiel in dieser Variante mit GetInt mit in i gleich 1 bis i kleiner gleich Spalten. Wir fangen bei 1 an, wir wissen das in der Form und man können dann eben alle Spalten durchgehen und eben ohne, dass wir die Typen kennen, können wir mit GetString die Sachen immer auslesen. Und die werden hier ganz einfach ausgegeben, sehen wir hier dran und dann haben wir die Chance eben, das hier auszugeben und dann eben am Ende wird ein Zeilenumbruch gemacht. Nebenbei nach der Waldschleife sind wir hier unten, da gibt es keinen Zeilenumbruch. Das heißt also, wir werden eigentlich raus aus dem Programm. Ja, und wir sehen bei der Ausgabe dann, Sieht brauchbar aus. Das sind die Werte, die wir in der Datenbank drin hatten und die kommen so wieder raus. Das ist praktisch so der elementare Schritt, wie man einmal Datenbankverbindung aufbauen kann und so eine Anfrage ausführt.